ഹലോ ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ലൈൻ ഡി എസ് എൽ എന്ന പോർഷൻ ആണ് സോ എന്താണ് ഡി എസ് എൽ ഡി എസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ലൈൻ ആണ് ഓക്കെ ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ലൈൻ ഇത് ആദ്യം ഏതിനെ ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ലൂപ്പ് എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീട് അത് നെയ്മ് അതിന്റെ നെയ്മ് ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ലൈൻ എന്നായി മാറി ഓക്കെ ഇത് എന്താണ് ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം ആണ് ഓക്കെ ഏതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം ആണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്രൂ കോപ്പർ വയർ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈൻ സോ കോപ്പർ വയർ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെലിഫോൺ ലൈൻ നോർമലി ടെലിഫോൺ ലൈൻസ് ആണ് അപ്പൊ ടെലിഫോൺ ലൈൻസിലൂടെ ഇന്റർനെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇന്റർനെറ്റും കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം ആണ് ഇത് ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് എ ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ലൈൻ ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ലൈൻ ഇസ് എ ടെക്നോളജി ദാറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് ഹൈ ബാൻഡ് വിത്ത് ഡാറ്റ ഓവർ എ സിമ്പിൾ ടെലിഫോൺ ലൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി കണക്ട് ടു എ മോഡം ഓക്കെ അതായത് ഒരു മോഡത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെലിഫോൺ ലൈനിലൂടെ ഹൈ ബാൻഡ് വിത്ത് ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഫയൽ ഷെയറിംഗ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്സ് മൾട്ടിമീഡിയ ഡാറ്റ ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് ആൻഡ് മച്ച് മോർ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം സെയിം സംഭവങ്ങൾ ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അതിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്താൻ പറ്റും മൾട്ടിമീഡിയ ഡാറ്റ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓഡിയോ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതെല്ലാം എന്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ലൈനിലൂടെ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എസ് എൽ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അനലോഗ് മീഡിയം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇന്റർപ്ഷൻസും ഹെവി പാക്കറ്റ് ലൂസും കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഡി എസ് എൽ നോർമലി ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഹൈ ബാൻഡ് വിത്ത് ആണ് ഡി എസ് എൽ ഫാസ്റ്റ് ആണ് സോ ഇത് എന്താണ് ഇതിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റേറ്റ്സ് വളരെയധികം കുറവാണ് സോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഡി എസ് എൽ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അനലോഗ് മീഡിയം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇന്റർപ്ഷൻസും ഹെവി പാക്കറ്റ് ലൂസും കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഡി എസ് എൽ ഫാസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് യൂസർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഡി എസ് എൽ എന്തൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെലിഫോണും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇന്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡി എസ് എൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു സ്പ്ലിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എസ് എൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു സ്പ്ലിറ്റേഴ്സ് ഓർ ഡി എസ് എൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്തിനു വേണ്ടി എന്താണ് ഈ സ്പ്ലിറ്റേഴ്സും ഡി എസ് എൽ ഫിൽറ്റേഴ്സും അതായത് സ്പ്ലിറ്റേഴ്സ് ഓർ ഡി എസ് എൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇത് ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയെ മൂന്ന് ബാൻഡ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ അതാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫ്രീക്വൻസീസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യലാണ് സ്പ്ലിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എസ് എൽ ഫിൽറ്റേഴ്സിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് ഒരു പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് എൻഡ് ഓഫീസ് ആണ് എൻഡ് ഓഫീസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഡാറ്റ അതായത് ഡി എസ് എൽ ഫെസിലിറ്റി വഴി നമുക്ക് സിഗ്നൽസ് കിട്ടുന്നു ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ടെലിഫോണിലേക്കും ടെലിഫോൺ ലൈനിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു നെറ്റിൽ ഡി എസ് എൽ മോഡം അതായത് നമുക്ക് ഡി എസ് എൽ മോഡം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത ഞാൻ പറഞ്ഞു അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അനലോഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അനലോഗ് അനലോഗ് സിഗ്നൽസിനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യല
മറ്റ് രണ്ട് ബാൻഡ്സ് ഇന്റർനെറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി ഡി എസ് എൽ എന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹിസ്റ്ററി പറയാം ഡി എസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യം ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർവീസസ് ഡിജിറ്റൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ എസ് ഡി എൻ സ്പെസിഫിക്കേഷന്റെ ഒരു പാർട്ടായിരുന്നു ഡി എസ് എൽ എന്തിന്റെ പാർട്ടായിരുന്നു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർവീസസ് ഡിജിറ്റൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ എസ് ഡി എന്റെ ഒരു പാർട്ടായിരുന്നു ഐ എസ് ഡി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് കണക്ഷൻസ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഷെയറിംഗ് ഓക്കെ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് കണക്ഷൻസ് വഴി ഡാറ്റ ഷെയറിംഗിന് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി ആയിരുന്നു ഐ എസ് ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ കാലം കഴിയുന്നവരും എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക്സിന്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് അതായത് പലർക്കും നെറ്റ്വർക്ക് വേണം അതുകൊണ്ട് പലർക്കും ഇന്റർനെറ്റ് വേണം അതുകൊണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക്സിന്റെ സൈസ് കൂടാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഓക്കെ പലർക്കും ഒരുപാട് ആളുകൾ നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ സൈസ് കൂടി അന്നേരം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ ടെലിഫോൺ ലൈൻസിലെ ഇന്റർപ്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർപ്ഷൻസ് ഇൻ ടെലിഫോൺ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നാച്ചുറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോ ഗ്രെയിൻ പോലുള്ള നാച്ചുറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്പീഡ് ഡാറ്റ സ്പീഡ് കുറയാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതുവഴി ഐ എസ് ഡി ന്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയാനായിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഐ എസ് ഡി എൻ ഫെയിലിയർ ആയി ഐ എസ് ഡി എൻ ഫെയിലിയർ ആയ സമയത്താണ് ആര് എമോ ചെയ്യുന്നത് ഡി എസ് എൽ എമോ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഡി എസ് എൽ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ഏത് മീഡിയത്തിലൂടെ അൻലോഗ് മീഡിയത്തിലൂടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അൻലോഗ് മീഡിയത്തിലൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇതിലെ ഇന്റർപ്ഷൻസും പാക്കറ്റ് ലോസും കുറയും സോ അതൊരു എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ അതാണ് ഡി എസ് എല്ലിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എസ് എൽ മെയിൻലി ഏത് മീഡിയം യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരുടെ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കോപ്പോവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് കേബിൾസ് കോപ്പോവൈസ് ആൻഡ് ഫൈബർ ഓപ്റ്റിക് കേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡി എസ് എല് സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡി എസ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ലൈൻ ആണ് അത് എന്താ പറയുക കോപ്പർ വയർ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഫോണും ടെലിഫോണും ഇന്റർനെറ്റും ഒരേപോലെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ലൈൻ ഇസ് എ ടെക്നോളജി ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഹൈ ബാൻഡ് വിത്ത് ഡാറ്റ ഓവർ എ സിമ്പിൾ ടെലിഫോൺ ലൈൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ടു എ മോഡം ഓക്കെ ഇതെന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഫയൽ ഷെയറിംഗ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്സ് ഇതൊക്കെ നോർമലി നമുക്ക് അറിയാം ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് അല്ലെ ഡി എസ് എൽ അനലോഗ് മീഡിയം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുവഴി ഇന്റർപ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഹെവി പാക്കറ്റ് ലോസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഡി എസ് എൽ ഫാസ്റ്റ് ആണ് യൂസർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റേറ്റ് കുറവാണ് ടെലിഫോണും ഇന്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റിയും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റേഴ്സ് ഓർ ഡി എസ് എൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിന്റെ പിക്ചറൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഡി സ്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻഡ് ഓഫീസിൽ നിന്നും സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കുന്നു ഫിൽറ്റേഴ്സ് വഴി ടെലിഫോൺ ലൈനിലേക്കും നെറ്റിനായിട്ടും നമ്മള് ഇന്റർനെറ്റിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഡി എസ് എൽ മോഡം ഉപയോഗിച്ച് ഈ അനലോഗ് സിഗ്നൽസിനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിമോഡുലേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ ടെലിഫോൺ കമ്പനീസ് ഡി എസ്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഡി എസ്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി മൾട്ടിപ്പിൾ ഡി എസ് എൽ യൂസേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഹൈ സ്പീഡ് നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഡി എസ് എൽ സിസ്റ്റം ടെലിഫോൺ സിഗ്നൽസിനെ ത്രീ ബാൻഡ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോവസ്റ്റ് ബാൻഡ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോൺ കോൾസിനാണ് മറ്റ് രണ്ട് ബാൻഡുകൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി അപ്ലോഡിങ്ങും ഡൗൺലോഡിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതാദ്യം എന്തിന് ഏതിന്റെ പാർട്ടായിരുന്നു ഐ എസ് ഡി എന്റെ പാർട്ടായിരുന്നു ഐ എസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് കണക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു ഡാറ്റ ഷെയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ ടെലിഫോൺ ലൈൻസിന് ഇന്റർപ്ഷൻസോ നാച്ചുറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ഫോ ഗ്രൈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ സ്പീഡ് കുറയാനായിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ അത് ഫെയിലായി ഫെയിലായ സമയത്ത് ഡി